Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. <coughs> this is lecture number seven. The name of the paper is Introduction to Linguistics, and the name of the chapter is Phonology. The topic for today is phonemes. This lecture is for the students of BS second semester and BS fourth semester, GDC Pabi, and it is also for those students who belong. to the college is affiliated with Abdul Wali Khan University the topic is as i said phonemes before <coughs> discussing phonemes we discussed and introduced phonology and the definition of phonology that was an introduction uh, to this chapter now uh, we discuss phonemes phonemes uh, first of all we'll discuss the definition and uh, after the definition will come the explanation uh, however we already know that uh, phonology deals with abstract sounds the sounds uh, which are in our mind <coughs> however we have not yet defined what is meant by phoneme so phoneme is defined if we use two words we say meaning distinguishing sound phoneme is a meaning distinguishing sound it means that if all the sounds of a word uh, are the same for example there are three words and all their sounds are the same except one sound and that one sound changes the meaning of those words then we say that that sound is a meaning distinguishing sound and that sound is a phoneme the same thing happens when we learn alphabets a b and c when we learn them we actually learn single stable sound type represented by some specific letter a is represented by letter a b by letter b in the same way <coughs> when we say phoneme ta for example we also mean a sound type so it is a sound and uh, there can be different different versions of a single sound uh you can see that this t is between the two slashes these slashes when these when this this symbol is used the slash marks the sound in between these two slashes is referred to as phoneme and it is that abstract form which we have in the mind when it is uh, produced when it is spoken it is then um in between these two uh, uh, uh dashes these these two brackets which are called square brackets if the sound is between the square brackets it is in uh, the physical form it is not abstract and therefore it is not phoneme phoneme is between these two slashes this is we will discuss it later on referred to as form and its different shapes we discussed in uh introduction will be referred to as allophones so uh, uh, those uh, which are in between these two slashes are called phonemes they are abstract segments and those which are in the square brackets are called uh, uh phones and their different forms are referred to as allophones which we'll discuss in the next topic however this uh, sound t when it is between these square brackets is a physically produced segment t this one between the two slashes is an abstract segment in the mind not physically produced yet so uh, the important thing we said was that a phoneme is a meaning distinguishing a sound this thing is further explained here and yol has used another word for the meaning distinguishing sound and that is contrastively <coughs> if you look at this meaning distinguishing and contrastively i have bolded them so that you could understand that these two are extremely important words they define phoneme 
फनीम इज़ ए मीनिंग डिस्टिंगशिंग साउंड फनीम इज ए कंट्रास्टिव साउंड वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फनीम इज दैट इट इज अ मिनिमल कंट्रास्टिव यूनिट ऑफ साउंड सो द फर्स्ट थिंग दैट इज इज अ मिनिमल साउंड मिनिमल साउंड मीन्स दैट इट इज द मिनिमल मोस्ट साउंड एंड यू कैनट हैव अ मोर मिनिमल साउंड दैन द फनीम ब फ और थ और वट एवर इट इज सो दिस इज वन थिंग अ मिनिमल साउंड इट इज कंट्रास्टिव बिकॉज इफ यू टेक टू फनीम्स फनीम एंड व फनीम द फर्स्ट वन इज वॉइसलेस द सेकेंड वन इज वॉइसड एंड वी यूज दीज टू फनीम्स विद ए टी फॉर एग्जाम्पल दिस ए टी इज द सेम इन फैट एंड वैट द ओनली डिफरेंस इज फ साउंड एंड व साउंड दिस वी से इज कंट्रास्टेड विद व साउंड बिकॉज इट इज मीनिंग चेंजिंग मीनिंग चेंजिंग और एज वी सेट मीनिंग डिस्टिंगशिंग और contrastively they are the same thing these two sounds are contrastive f and v because they change the meaning of two words when the other sounds are the same these two sounds only will change the meaning of the word and as a result uh, i n e which is uh, similar in fine and wine the only difference is the f and v sound and this is contrastive because only this f and v sound change the meaning of the two words so when it is uh, it changes the meaning of words we say it is contrastive because they are con- in contrast with each other one gives you one meaning and the other gives you another meaning when used with i n e or with a t so uh, this is the second important thing uh, the these phonemes are contrastive uh, sounds they function contrastively and we did this with the examples of f and v sound so fine and wine are uh, two examples then we come to the fact that if one sound is replaced with another sound this is a test for phoneme if there is a sound that is that is a minimal sound and this minimal unit of sound is replaced by another minimal unit of sound like f is replaced by v and the meaning of the word changes this substitution causes the change of meaning then we say this was another phoneme and that these two were phonemes like this is the test for phonemes that it would change the meaning of a word uh, even when the other sounds are the same so this was the definition and the explanation so far we said that a phoneme is a meaning distinguishing sound it changes the meaning if combined with uh, other sounds if two words or three words are taken the other sounds are the same and one sound uh is changed and the meaning of all the words is changed then we say it is meaning distinguishing and therefore it is a phoneme another word for meaning distinguishing is contrast so phonemes are contrastive they function contrastively and therefore a phoneme can be defined as a minimal unit it is minimal because it is the minimal most sound which can be created it is unit because it is one and it is a minimal contrastive unit contrastive because it changes the meaning or uh, this only one phoneme if changed the if change changes the meaning therefore it is contrastive so uh, this was uh, the definition of the phoneme phonemes uh, have uh, characteristics and these characteristics can be called features uh those uh, characteristics those features that distinguish each phoneme from the next phoneme and uh, 
if a certain feature is present and we have already done this practice in uh, phonetics uh, when we discussed the features of uh, consonants and the features of uh, vowels we said that if uh, a feature is present we use plus sign if a feature is absent we use minus sign for example p is a phoneme this one because it is in the slashes and when we describe its features we say minus voice minus voice means that it is voiceless is a plus bilabial which means it is produced with the help of two lips plus stop which means yes it is a stop we block the air um, with the help of two lips and we suddenly release that blocked air so therefore it is voiceless by label and stop if we want to discuss k sound once again we say it is minus voiced so, so you see the quality of minus voice is similar in k sound and p sound both of them are voiceless this quality however is different because this sound is velar however the next quality is again similar stop k is uh, a stop because the air coming out of the mouth passage is uh, blocked with the help of the tongue and the vellum and it's suddenly released and we have a stop so both of these sounds uh, are phonemes p phoneme or k phoneme both are voiceless both are stops but however this uh, place of articulation of both is different one is bilabial the other is velar however they have these two qualities similar so if some characteristics or features are shared as is the case with these two both are voiceless both are stops when these are shared we say that these two uh, belong to the they are the members of a natural class of sounds that is similar class of sounds and uh, we can predict that their behavior their their phonological behavior will be similar and if a sound is different uh, and there is no similarity no property no feature is shared then we say that these sounds are naturally not related we will take uh, an example of this next type in which uh, they are not naturally related let us take the example of v sound this v sound when it is produced this is phoneme as you can see the two slashes when it is produced the vocal sounds vibrate therefore it is plus voice which means it is a voiced sound it is plus labiodental that is it is produced with the help of uh, lips and with the help of uh, teeth therefore uh, it is called labiodental it is fricative because that hissing sound can be uh fe can be felt however this cannot be uh called as uh, the same nature belonging to the same natural sounds as p and k because the features are not the same this is a voiced sound the voiced phoneme p is a voiceless phoneme the same is the case with k sound this is a voiceless phoneme and uh, their features are different therefore we can say that these are not naturally related sound so this was uh, all about the phonemes a very uh, short lecture uh, we said that uh, phonemes are meaning distinguishing sounds and we gave the example of al alphabets a b c uh, uh, as b, b sound uh, is represented by a single stable sound type b symbol uh, the same is the case with phoneme it is a sound type and represented with the help of slash marks uh, on both of its sides it is uh, abstract sound and when it becomes articulated and uh, is uh, spoken it becomes uh, it is then in between these two square brackets and it is then referred to as physically produced segment this is not physically produced this is physically produced this uh, is then referred to as phone 
if it has different forms those forms can be called allophones we will discuss it in the next topic we also secondly said that <coughs> phoneme functions contrastively that is one sound is contrasted with another sound and as i said contrastively means that uh, uh, if that one sound is replaced by another the meaning changes therefore contrastive and meaning changing means the same thing then we discuss the different features of the phonemes if uh, that plus sound sign is used we say that that specific feature is present minus sign means that is not present and we did the example of sound sound and we said they are related because both are voiceless both are stops however the place of articulation is different then we gave the example of unrelated sounds v sound and p and k sound these are unrelated because this one is voiced uh, labiodental fricative and uh, these are voiceless and they are not labiodental and they are not fricative so they are different so that was a very short lecture i'll repeat this lecture in urdu also abhi tak humne jo baat ki ye imtihani lihaz se badi aham hai aur humne ye ka phonemes sound hai aur phoneme unit of sound hai aur phoneme minimal unit of sound hai aur phoneme minimal contrastive unit of sound hai sari baatein yahan humne discuss bhi ki meaning distinguishing sound hai yani ye आ, अगर कुछ और साउंड्स एक तरह की भी हैं और ये एक साउंड डिफरेंट है तो ये मीनिंग को बिल्कुल चेंज कर देता है और फनीम को हम दो स्लेश के बीच में बंद करते हैं ये एब्सट्रैक्ट कहलाएगा मेंटल कहलाएगा और जब हम इसको रियलाइज कर लेते हैं फिजिकली प्रोड्यूस कर लेते हैं तो हम इन दो ब्रैकेट्स में बड़े ब्रैकेट्स में इसको बंद करेंगे और ये फिजिकल हो जाएगा अगर फिर इसकी किस्में हों तो वो किस्में आलोफोन्स कहलाएंगी और ये फ़ोन भी कहलाता है हम इसको फ़नीम नहीं कहते फ़नीम ये स्लैश के बीच में है फिर हमने किया कि फ़नीम जो हैं ये कंट्रास्ट होते हैं और हमने फ और व साउंड की एग्जांपल दी ए टी और ए टी इन दो में एक तरह है लेकिन सिर्फ और व का फ़र्क है यहाँ पे आयनी आयनी एक तरह है सिर्फ और व का फ़र्क है और सिर्फ इस एक साउंड से माना बदल जाता है तो इसको कहते हैं कंट्रास्ट है। ये मीनिंग चेंजिंग के मुतरद है यही एक टेस्ट फनीम्स का ये भी है कि आप एक साउंड को दूसरे साउंड से बदल दें सिर्फ एक साउंड को और अगर वो मीनिंग चेंज करता है तो इसका मतलब ये है कि ये साउंड मीनिंग चेंजिंग है और मीनिंग चेंज साउंड को फनीम कहते हैं फनीम्स के अपने फीचर्स होते हैं करेक्टरिस्टिक्स होते हैं और ये करेक्टरिस्टिक अगर मौजूद हो तो हम प्लस साइन लगाते हैं अगर गैर हाजिर हो तो हम माइनस साइन लगाते हैं हमने एग्जांपल की फ फनीम की जो कि एक कॉन्सनेंट भी है और इसको कॉन्सनेंट्स में डिस्कस भी किया है अगर आपको याद हो अगर आप इसको देखें तो ये सारे वो कॉन्सनेंट्स हैं ये उनके करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं और इसी तरीके से ये बी हैं ये इनके करेक्टरिस्टिक है हमने कहा था अगर ये माइनस वी है तो इसका मतलब वॉइस लेस है प्लस वी है तो ये वॉइस्ड है इस तरीके से अगर प्लस बाइलेबियल है तो इसका मतलब ये बाइलेबियल होगा और इसी तरीके से ये अगर प्लस स्टॉप है तो ये स्टॉप होगा माइनस स्टॉप है तो ये स्टॉप नहीं होगा तो ये भी डिस्कस किया गया था इससे पहले हमने इसको किया है ये आ, तीन चार लाइनें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं हैं इम्तहानी नुक़ः नज़र से ताहम आपको इसमें अगर कोई मसला हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं इसकी एक आ, रीडिंग मैं आपको करा दूं तो आसानी रहेगी आपको ईच वन ऑफ दीज मीनिंग डिस्टिंग्विशिंग साउंड इन लैंग्वेज इज डिस्क्राइब्ड एज इज डिस्क्राइब्ड एज फनी तो मीनिंग डिस्टिंगशिंग साउंड को हम फनीम कहते हैं वैन वी लर्न टू यूज़ अल्फ़ाबेटिक राइटिंग जब ए बी सी सीखते हैं वी आर एक्चुअली यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फनीम तो हम फनीम का कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल करते हैं और स्टेबल साउंड और हर एक इसको सिंगल स्टेबल साउंड टाइप लेते हैं विच इज़ रिप्रजेंटेड बाई सिंगल रिटन सिम्बल मसला बी का सिम्बल आप जानते हैं बी जिस तरह लिखते हैं इट इज़ इन दिस सेंस दैट फनीम ठ 
इज डिस्क्राइब एज साउंड टाइप तो इसी तरह फनीम ठ भी एक साउंड टाइप है ऑफ इस ऑल द डिफरेंट स्पोकन वर्जन ऑफ ठ आर टोकन्स और इसके जितने भी स्पोकन वर्जनस होंगी ठ की जिसको बाद में हम आलो फोन्स कहेंगे वो इसके मुख्तलिफ शेप्स होंगे नोट दैट स्लैश मार्क्स आर कन्वेंशनली यूज टू इंडिकेट अफ हनीम ठ हनीम को रिप्रजेंट करने के लिए हम स्लैश मार्क करते हैं जैसे ठ एन एबस्ट्रैक्ट सेगमेंट है ये नज़र नहीं आता दिमाग में है एज अपोज टू द स्क्र ब्रैकेट्स और इसके बरखिलाफ़ स्क्र ब्रैकेट है एज इन ठ यूज फॉर ईच फोनेटिक और फिजिकली प्रोड्यूस्ड सेगमेंट ये फिजिकली प्रोड्यूस्ड दूसरी क्वालिटी ऑफ हनीम की कंट्रास्टिव कंट्रास्टिव इस्तेमाल है एन एसेंशल प्रॉपर्टी ऑफ हनीम इज दैट इट फंक्शन कंट्रास्टिवली जिसका मतलब है माई मीनिंग चेंजिंग वी नो देर आर टू फनीम्स फॉर एंड वर इन इंग्लिश बिकॉज दे आर द ओनली बेसिस ऑफ द कंट्रास्ट ये बुनियाद है कंट्रास्ट का फ़र्क का इन मीनिंग बिटवीन द वर्ड्स फैट एंड वैट एंड फाइन एंड वाइन ये इन दो दो जोड़े अल्फाज का फ़र्क बताता है दिस कंट्रास्ट प्रॉपर्टी इज द बेसिक ऑपरेशनल टेस्ट यही एक टेस्ट है फॉर डिटर्मिनिंग द फनीम्स फनी मालूम करने के लिए दैट एग्जिस्ट इन लैंग्वेज जो लैंग्वेज में होते हैं इफ़ यू सब्सटीट्यूट वन साउंड फॉर एन अदर एन अवर्ड एंड देर इज़ ए चेंज ऑफ मीनिंग अगर एक साउंड को दूसरे साउंड से बदल दें लफ्स में माना चेंज हो जाए दैन द टू साउंड रिप्रजेंट डिफरेंट फनीम्स तो ये दोनों डिफरेंट फनीम्स होंगी दी बेसिक फनीम्स ऑफ इंग्लिश आर लिस्टेड विद कॉन्सनेंट वावल एंड डिफ्थान डाइग्राम्स इन चैप्टर नंबर थ्री ये वो चैप्टर नंबर थ्री के दो डाइग्राम हैं जिसका ये जिक्र कर रहा है दी टेक्निकल टर्म्स यूज इन क्रिएटिंग दोज चार्ट्स कैन बी कंसिडर्ड फीचर्स ये जो चार्ट्स हमने बनाए हैं इनके लिए जो टेक्निकल टर्म्स हैं ये इनके लिए और इनके लिए और इनके लिए इनको क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है फीचर्स तो ये फीचर जो है डिस्टिंग ईच फनिंग फ्राम एन एक्सट एक दूसरे को डिस्टिंग करते हैं इन इफ़ द फीचर इज प्रजेंट वी मार्क इट विद प्लस साइन इफ इट्स नॉट प्रजेंट वी यूज माइनस साइन को आप बिल्कुल आसान है दस कैन बी कैरेक्टराइज एज माइनस वाइज प्लस बाई ले प्लस टॉप एंड ख एज माइनस वाइज प्लस वेलर प्लस टॉप बिकॉज द टू साउंड आर मेम्बर ऑफ नेचुरल क्लास ऑफ साउंड ये नेचुरल क्लास ऑफ साउंड कहलाएंगे क्योंकि दे शेयर सम फीचर्स बहुत आर वॉइस लेस टॉप्स दे आर समाइम्स डिस्क्राइब एज मेम्बर्स ऑफ ए नेचुरल क्लास ऑफ साउंड The prediction would be तो पेशन को ये होगी that sounds which have features in common, जिन sounds के features एक जैसे होंगे would be have phonologically in some similar ways. तो इनका रवैया एक तरह होगा A sound which does not share some, those features would be expected to behave differently. और जिनका एक जैसे नहीं होगा तो फिर इनका बिहेवियर डिफरेंट होगा और डिफरेंट वाले की एग्जाम्पल ये है फॉर एग्जाम्पल वो has the feature of plus wise plus labiodental plus fricative and so cannot be the same nature class of sounds as pho kh kyunki ye <coughs> voiceless hain aur ye voiced hai to different all the other factors will be involved dusre bhi factors hain this feature analysis could lead us to suspect that there may be good phonological reason why words beginning with pl and kl are common in english to ye hame पेशन गोई करते हैं और इस तरफ ले जाते हैं कि प्ल और क्ल क्यों इकट्ठे आ सकते हैं बट वर्ड्स बिगिनिंग विद ल आर नाट लेकिन ये नहीं आ सकते तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं कुड इट बी दैट देर आर सम डेफिनेट सेट्स ऑफ फीचर्स के बास फीचर्स हैं बास क्वालिटीज़ हैं इन साउंड्स के रिक्वायर्ड इन साउंड इन ऑर्डर फॉर इट टू अकर वर्ड इनिशली बिफोर एल कि ऐसे कुछ क्वालिटीज़ हैं जो एल के पहले आ सकते हैं यानी इस तरह हैं और इसको फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे इफ़ सो अगर ऐसा है देन वील बी ऑन आर वे टू प्रोड्यूसिंग फोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ ऑफ परमिसेबल साउंड सिक्वेंस इन लैंग्वेज तो अगर ऐसा है तो फिर जो जो साउंड एक दूसरे के साथ आ सकते हैं और नहीं आ सकते फिर हम उसको डिस्क्राइब कर सकेंगे ये एरिया कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है और मैंने जल्दी भी इसको बोला अगर खाम अखा में आपको इससे हरज हो रहा है तकलीफ़ हो रहा है तो ये आप बाद में मुझसे पूछ भी सकते हैं अदरवाइज़ ये मैंने ट्रांसलेट आपको कर दिया आइए दैट वॉज ऑल अबाउट फनीम्स डेफिनीशन ऑफ फनीम्स दी नेक्स्ट टॉपिक वुड बी दिस वन फोन्स 
and allophones so that was all uh, uh, assalamu alaikum and good luck